മായാ ജലനദി രമേഷും അംബരീഷും ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രമേഷിനെ കാണാൻ നല്ല വെളുത്ത് തൊടുത്ത പ്രകൃതമായിരുന്നു എന്നാൽ അംബരീഷോ കറുത്ത് ഇരുണ്ട് ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു അയാളുടെ ഇരണ്ട നിറത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും രമേഷ് അയാളെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രമേഷിന് കിട്ടിയ ഭാര്യയാണെങ്കിലും അയാളുടെ സ്വഭാവം പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അയാളിലും കൗശലക്കാരിയായിരുന്നു അയാളുടെ ഭാര്യ എപ്പോഴും രമേഷിന്റെ ഭാര്യ അയാളോട് അംബരീഷിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു രമേഷിനും അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും താമസിക്കാൻ വലിയൊരു ബംഗ്ലാവായിരുന്നു പണിതിരുന്നത് എന്നാൽ പാവപ്പെട്ട അംബരീഷിനു ഒരു പഴയ കൂടിലും പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ അംബരീഷ് അയാളുടെ ഭാര്യയുമായി അവിടെ സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അയാളുടെ ഭാര്യ അയാൾക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും അയാളെ തരം താഴ്ത്തി സംസാരിച്ച് ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം സങ്കടം സഹിക്ക വയ്യാതെ അയാൾ കാട്ടിൽ കൂടി ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് പോയി രാത്രി മുഴുവനും കാട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അടുത്തു കണ്ട മായാജാല നദിയിൽ ചെന്ന് മുഖം കഴുകി മനസ്സിൽ പറയുകയായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ ഏട്ടനെ പോലെ വെളുത്ത നിറത്തിലായിരുന്നെങ്കിലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായിരുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റാനാ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും ചെറുതൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏട്ടനെക്കാളും നന്നായിട്ട് വെളുത്തിരിക്കുന്നു എന്ത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എനിക്ക് ഇത്രയും നിറം എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ദിവസം മുഴുവനും അയാൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മായാജലം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അയാൾ ആണെങ്കിൽ ആ നദിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു വെളുക്കാനുള്ള കാരണം ഇനി ആ നദിയിൽ മുഖം കൊഴുകിയത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് അയാൾ ആലോചിച്ചു ഇനി ആ മായാജല നദിയിൽ എന്തെങ്കിലും മായാജലം കാണുമോ ഈ കാര്യം ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ സന്ധ്യയായതിനു ശേഷം കാട്ടിലെ മായാജല നദിയിലേക്ക് എത്തി എന്നിട്ടും മുട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മായാജല നദിയിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് എന്റെ നിറം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ചേട്ടനെ പോലെ എനിക്കും കുറച്ച് സമ്പത്ത് നൽകിക്കൂടെ അയാൾ ഈ കാര്യം ചെന്ന് അയാളുടെ ഭാര്യ സിത്താരയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് പോലും അത് അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു പക്ഷേ അയാളുടെ കൈകളിലെ സ്വർണം കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ടവർ അംബരീഷിനോട് പറഞ്ഞു അംബു എന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്റെ അമ്മ എനിക്കൊരു മോതിരം തന്നതാ അത് കളഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായി നിങ്ങൾ ഒന്നു ചെന്ന മായാജല നദിയോട് പറയോ ചിലപ്പോ നമുക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടിയാലോ അതെ മായാജല നദി എങ്ങനെ കിട്ടാനാ നമ്മൾ അവിടെ ഒരിക്കലും പോയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ അവിടെ വെച്ചല്ലോ മോതിരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പോയിക്കൂടെ ഭാര്യയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ വീണ്ടും മായാജല നദിയിലേക്ക് ചെന്ന് തന്റെ രണ്ട് കൈകളും വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ നൽകിയതല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയുടെ മോതിരം കൂടി തരാമോ ഇത് എന്ത് അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു ഈ മായാജല നദി അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയാണോ ആ ഞാനാണ് മായാജല നദി നീ നിനക്ക് വേണ്ടിയും നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും എപ്പ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിനക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടുന്ന് പറയുന്ന സത്യമാണോ മായാജല നദി അതെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുള്ളൂ നീ നിന്റെ ശത്രുവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ശത്രുവേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഇരട്ട സഹോദരൻ രമേഷ് അവൻ എന്നെ ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന്റെ ഒരു നില കെട്ടിടം രണ്ടു നില കെട്ടിടമാകണമെന്നാണ് ഇതെന്തുതമാണ് ഇവൻ ഇത്രയും നിറം ഇത്രയും വലിയ വീട് എങ്ങനെയാ ഇവനിതെല്ലാം കിട്ടിയത് നമ്മുടെ നല്ല മനസ്സിനുടമയായ അംബരീഷ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ മായാജല നദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ മായാജല നദിയെ കുറിച്ച് അയാൾ ആരോടും പറഞ്ഞതുമില്ല ആരുടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കാണാതെ പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലോ അംബരീഷ് മായാജല നദിയുടെ അടുത്തു ചെന്ന് തന്റെ കൈകൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രമാണിയുടെ മകൻ കാണാതെ പോയി അവനോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാത്ത ആ പ്രമാണി പതുക്കെ അവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടു അംബരീഷ് അയാളുടെ അടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം വരാൻ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ തിരികെ തരുമോ നാട്ടിലെ പ്രമാണിയുടെ കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം അംബരീഷിന്റെ പ്രസക്തി നാടാകെ വാഴ്ത്തുകയായി അങ്ങനെ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും അയാളോട് സഹായങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി അയാളുടെ പ്രസക്തി കണ്ട് അയാളുടെ സഹോദരൻ രമേഷും അയാളുടെ ഭാര്യയും അസൂഹ്യപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഗ്രാമത്തിലെ കൃഷിക്കാരന്റെ ക്രാവിനെ കാണാതായിരിക്കുന്നു അയാളുടെ കുട്ടിക്കാണെങ്കിലോ ആ ക്രാവിനോട് വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു ക്രാവിനെ കാണാതായ ദുഃഖം കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അസുഖം വന്നു കൃഷിക്കാരൻ വളരെ വിഷമത്തിൽ അംബരീഷിന്റെ അടുത്തെത്തി അയാളുടെ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് അംബരീഷ് പറഞ്ഞയക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ നിങ്ങളുടെ ക്രാവ് തിരിച്ചെത്തുന്നതായിരിക്കും അംബരീഷ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വാതിലിന് പുറകിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന സഹോദരൻ കേൾക്കാനിടയായി അങ്ങനെ രാത്രി പുറത്തേക്ക് പോയ അംബരീഷിന്റെ പിറകെ അയാളും എത്തിയിരിക്കുന്നു അംബരീഷ് തന്റെ കൈകൾ രണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മായാജാല നദിയിൽ മുക്കി ക്രാവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇയാളുടെ അനിയൻ രമേഷ് മാറി നിന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അംബരീഷ് ക്രാവിനെയും എടുത്തു പോയപ്പോൾ രമേഷ് പതുക്കെ മായാജല നദിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി മായാജല നദിയിലേക്ക് രമേഷിന്റെ കൈകൾ മുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഒരുപാട് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വേണം ധാരാളം സ്വർണം വേണം വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇനി ഞാനും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുമായി വരും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയിൽ വെച്ചോളൂ നീ നിന്റെ ശത്രുവിന് വേണ്ടി എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഇരട്ടി നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ എന്തിനാ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ എന്റെ ശത്രുവിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ അയാൾ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അയാളുടെ ഭാര്യ അയാളുടെ കയ്യിലെ സ്വർണം കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷപ്പെട്ടു അത്യഗ്രഹിയായ ഭാര്യ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരായി മാറും ആർക്കും നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നാരു പറഞ്ഞു അംബരീഷ് ഉണ്ടല്ലോ അവനും മായാജാല നദിയെ കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഇനി അങ്ങോട്ട് മായാജാല നദിയുടെ അടുത്തേക്ക് അവൻ പോകാൻ പാടില്ല എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നീ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് എന്റെ അനിയനെ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കൂ ഇനി ഒരിക്കലും അവൻ മായാജല നദിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനേ പാടില്ല പിറ്റേ ദിവസം വളരെ ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടി രമേഷ് മായാജല നദിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് തന്റെ കൈകൾ മായാജല നദിയിലേക്ക് മുക്കിക്കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലയോ മായാജാല നദി എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കുറെ സാരികൾ നൽകിയാലും മായാജാല നദി ഞാൻ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റാരും വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശത്രുവായ സഹോദരൻ അംബരീഷിനെ അപായപ്പെടുത്തിയാലും ഏയ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അപായപ്പെടുത്തിയാലും അവൻ അവിടുത്തെ പക്കലേക്ക് എത്തും ഞാൻ പറയുന്നത് അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞേക്ക് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നീ വലിയൊരു മണ്ടത്തരമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രമേഷ് ഞാൻ നിന്നോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു നീ നിന്റെ ശത്രുവിന് വേണ്ടി എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും നിനക്ക് ലഭിക്കുക നീ പറഞ്ഞു നിന്റെ ശത്രുവിനെ കൊന്നുകളയാൻ ഇപ്പോൾ നീയാണ് ഇവിടെ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്രാന്തം കൊണ്ട് രമേഷ് മായാജല നദിയുടെ നിബന്ധനകൾ മറന്നുപോയി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ എവിടുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നിബന്ധനകളൊന്നും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പോലും അപകടത്തിൽപ്പെടും